ਸਰਬਾਂਗੀ ਲੇਖਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਕਰੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਤਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜ ਸਮਝ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਚਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੁਚਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸੁਚੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਆਪਣਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੰਧਨ ਬਾਹਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚ ਬਾਬ ਰੋਲਿਆਂ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਸਰਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਈ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਬਿਤ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸੋ ਬੇਟੀ ਰਾਣੀ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਲਹੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਅਨਿਆ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਪਥਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦੇਵੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਚ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਾਣਵੀਨ ਕਰਦਾ ਤੱਕੜੀ ਚ ਤੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੋ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੌਧਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਖੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਵਿਵੇਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਬਰੂ ਤਾਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੁਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਮਾ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਮਾ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਮਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜਿਕਰ ਯੁਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੁਗ ਪਲਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਗੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਯੁਗ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੁਗ ਕੀ ਹੈ ਉਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਯੁਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੱਜ ਯੁਗ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੱਜ ਯੁਗ ਲਾਲਚੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੱਜ ਯੁਗ ਹਨੇਰੇ ਬਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਯੁਗ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਯੁਗ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟਿੱਡ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਤੂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਕਮਿੰਜੀ ਮੀ ਬਿਮਿੰਜ ਵੀ ਤਲਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬ ਰੂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਹੈ ਮੱਖਣ ਤਨੇਰ ਪੈਂਡੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 85 ਪੰਨੇ ਪੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ 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 ਰਾਜਮਿੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱ
ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜੀਦਗੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਲਦਸਤ ਹੈ ਵਰਿਆ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤ ਹੈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਤਕਾਰ ਵਗੈਰੇ ਆ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਪਤਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕੁਝ ਸਪਤਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਰਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ 87 ਵਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 87 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੇਟੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਸੋ ਜੀ ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾ ਹਮ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅ ਇਹਨੂੰ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੌਤਕਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਰਾਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਂ ਜਿੱਕ ਰਾਣੀ ਧੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੋ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੋਇਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਬੜਾ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਮੰਦਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਉਹ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਚਾਰ ਜੀ ਲੋਕ ਸੁਤਾ ਲੋਕ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਵਾਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੰਗ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਤਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜ ਸਮਝ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ 7 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੱਬੂ ਸਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖੱਬੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦਾ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਜੇ
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਖਾਚਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਾਸੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਰ ਬਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਸਦਾਇਕ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਫੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਵੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਮਿਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੁਗ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਆਖੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇਟੀ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਧੀਏ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਕਾਲਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਉਹ ਭਰੇ ਮਾਨ ਸੁਮ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮੇ ਸਭ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਚਾਇਆ ਫੁੱਫੜ ਫੁੱਫੜ ਭੈਣੀ ਰਾਂਤੀ ਇਹ ਭੂਆ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵਾ ਬਣਾਣਾ ਅਖਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਬਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੰਗੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗੜਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵਹਿਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਰੋਸਤ ਦੀ ਵਹਿਣ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਦਲੀਆ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਸੇਮੀਆ ਖਿਨ ਪੜਾ ਆਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਛੰਨਾ ਆਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਆਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਵ
ਰੋਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਲੇ ਮਾਨ ਸੋ ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮੌਲ ਸ਼ਰੀਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕੇਸ਼ੀਆ ਲਾਲ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਮੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਧੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਮਦਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾਤ ਦਾ ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕਮਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਸਿਰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੋਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਡਿਟ ਕਰਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 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 ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰ